Hi po, this is Ma'am Zenny. Welcome to my channel. In this video, tutulungan ko po kayo on how to recover your PRC Liris account. So first po, change password in PRC Liris account. So ito po ay kung nakalimutan niyo po ang inyong password, pero may access pa po kayo dun sa email address na nasa PRC Liris account niyo. So, meron po akong video on how to change password in PRC Lears account. Ilalagay ko po sa description box yung link. So, panoorin nyo na lang po. Next po ay, change email address in PRC Lears account. So, ito po ay, kung alam nyo po ang password at email address ng inyong PRC Lears account, Pero, wala po kayong access dun sa email address. So, yung gagawin nyo lang po ay change email address. Pero, tandaan, dapat alam nyo po ang inyong password at ang inyong email address. So, meron din po akong video on how to change email address in PRC Lears account. So, ilalagay ko po sa description box yung link. So, panoorin nyo na lang po. Next po ay, paano po kapag hindi po natin alam yung email address at password? So, di ba kanina, kapag change password, dapat yung nakalimutan nyo lang po dun ay password lang. Pero may access pa po kayo sa inyong email address. Then, in changing email address naman, Alam nyo po yung password, pero wala po kayong access dun sa inyong PRC Liris account na email. So, ito naman po ay paano kung wala po kayong access or hindi nyo po alam yung email address at yung password. So, ano po yung gagawin? Make new PRC Liris account. So, meron pa akong video on how to make a new PRC Liris account. So, meron na po itong views na 17,729. So, ibig sabihin po, marami pong gustong gumawa ng kanilang PRC Liris account. So, ito po yung mga ilan sa mga natulungan po ng aking video on how to make PRC Liris account. So, sabi ni Princess, thank you po, malaking help for me. So, that was 4 months ago. Then, si Geraldine naman po, si Ma'am Geraldine, sabi niya po, Hi Ma'am, I tried it already. Thank you. But the thing is, may 24 hours verification ba yun? At nag-24 hours na po, pero hindi pa rin ako nakapag-login. So, ito po ay may... Verification po dapat para ma-validate po ang inyong PRC Lears account. So, meron din po akong video kung ano po yung gagawin nyo kapag hindi po kayo nakatanggap ng verification email galing, galing sa PRC within 24 hours po. So, visit nyo lang po ang aking YouTube channel. At ilalagay ko din po yung link sa description box. Next po ay... Thank you po, huhuhu, naiiyak na po ako sa kakaisip paano ko ma-open yung last account ko kasi di na ma-open yung Gmail. So, ito po ay gumawa din po siya ng kanyang new PRC Liris account. Then, yung next, si Bonds, salamat ng marami, ma'am. So, ito po yung ilan lang po sa mga comment ng mga natulungan ko po sa aking video on how to make new PRC Liris account. Then, eto naman po, 3 weeks ago. Hello, ma'am. Gumawa, gumawa po ako ng new account. Bakit hindi ko po pwede ma-edit yung date of birth ko po? Salamat po. Then, si Mr. Jorven, Ma'am, sinunod ko po ang video tutorial you, pero hindi na po na-edit ang birth date. Ano po 
next na gagawin. Thanks po. Then, kay Miss Ninalin. Hello po, ma'am. Iniba ko na po yung birthday. Kaso hindi na po ma-edit. Ano pong gagawin ko? Then, kay Miss Ivy. Hi, ma'am. Hindi ko po ma-edit yung birthday. Ano po pwede gawin? So, ano nga ba yung pwede natin gawin? Kasi hindi po ma-edit yung birthday. So, make new PRC Liris account. Making new PRC Liris account is no longer available or hindi na po effective yung paggagawa ng bagong PRC Liris account. So, di ba kapag gumagawa po tayo ng ating bagong PRC Liris account, sinichange po natin yung birth date. So, kapag nakagawa na po tayo ng ating bagong PRC Liris account, hindi na po may edit yung birth date. So, kung ano po yung nilagay nyo doon sa registration, yun pa rin po yung nandun sa my account nyo. So, hindi nyo na po yun may edit So, hindi na po available yung paggawa ng bagong PRC Liris account. So, ano po yung ating gagawin? Go to the nearest PRC office. So, ito po ay dun sa mga gusto pong ma-recover ang, ang, ang kanilang PRC Liris account. Or, ito din po ay para po dun sa mga hindi po alam yung email address at kanilang password. So, punta po kayo sa pinakamalapit na PRC office. Yun po yung pinaka last option nyo po. Tandaan po, hindi po last option yung paggawa ng bagong PRC Liris account. Ito po yung last option na gagawin nyo. Go to the nearest PRC office. Kasi po, sa PRC office po, meron po silang or sa PRC po, meron po silang technician. So, yun po yung tutulong sa inyo. Okay, next question naman po. Ano po yung dadalhin kapag pupunta na po sa PRC? So, yung dadalhin nyo po ay valid ID or yung inyong PRC license. Then, valid ID po for your, ver for your identification. Then, wala po kayong babayaran doon. So, tandaan po ha, wag po kayo gagawa ng bagong PRC Liris account. So, yung gagawin niyo po, punta po kayo sa pinakamalapit na PRC office. Then, sabihin niyo po na yun nga po, hindi niyo, wala po kayong access doon sa inyong PRC Liris account. So, para ma-recover ma po ng PRC technician. So, Make sure lang po, di ba nakagawa kayo ng bagong PRC Liris account, then mali po yung birth date nyo doon. So, kapag nasa PRC na po kayo, sabihan nyo po yung technician na yung i-recover nyo po ay yung tama po yung birth date nyo. Kasi mamaya na-recover nga po, pero yung mali naman na birth date. So, hindi nyo po yung ma -e edit So, yung mangyayari po dyan ay record mismatch po yung lalabas dyan. Kasi hindi po match yung name at saka yung birth date nyo na naka-register dun sa PRC. So, dapat po make sure na yung mare-recover po ay yung PRC Liris account nyo na tama po ang birth date. So, sabihan nyo din po yung technician na nakagawa po kayo ng bagong PRC Liris account na mali yung birth date. So, para ma-recover po yung PRC Liris account nyo na tama po yung birth date. Okay, so yan po yung gagawin nyo ha. Go to the nearest PRC office. So, alam ko po na lahat tayo ay busy pero please take time po para ma-recover po ang inyong PRC Liris account. So, magtiwala lang din po tayo sa taga PRC kasi po meron din po silang Technician. So, marami na po akong kakilala na yan po yung kanilang ginawa kasi nga po wala silang access sa kanilang PRC Liris account or yung email na nasa PRC Liris account nila. So, yan po yung gagawin nyo ha. Go to the nearest PRC Liris account. Magdala po ng valid ID or yung inyong PRC license or PRC professional identification card. So, wala po kayong babayaran doon. Okay, to all professionals, 
So, ito lang po ay reminders po sa lahat po ng mga professionals. Please po be responsible of your PRC Lyris account. Pareho lang po ito ng Facebook at ng inyong Gmail account. So, dapat po sa inyong PRC Lyris account, meron din po kayong access. So, yung gagawin nyo po or iingatan nyo po. So, kapag na-recover na po ang inyong PRC Lyris account, make sure po na ilista nyo po or isulat nyo or ilagay nyo po sa phone nyo or sa memo nyo na ang inyong email address at ang inyong password. So, importante po yan. Okay, next po, two PRC officials. So, ito naman po ay message lang po. So, you are dealing with professionals. Yung iba po ay employed at yung iba po ay may trabaho. Yung iba po ay employed at may trabaho po. So, wala pong time pumunta sa office nyo. So, meron na po kayong forgot password. So, para po dun sa mga nakalimutan yung password. Then, change email para po dun sa mga walang access sa email. So, sana po sa system nyo, meron din po na paano po kapag hindi po alam yung email address at hindi po alam yung password. So, yun nga po yung pinaka madaling option or yung last option po ay pumunta po sa PRC office. So, paano po yung may mga trabaho po at mga wala pong time na pumunta po sa PRC office. So, sana po sa system nyo, meron na rin po na meron din po na kung paano po ma-recover na hindi na pupunta sa office nyo. So, yun lang po yung aking, ano, yung aking message. So, sana po meron din po kung paano po kapag nakalimutan po yung email or hindi po alam yung email at yung password. So, sana magkaroon din po kayo ng solusyon online except po sa pagpunta sa office nyo. So, yan lang po. Salamat po. Then, so ito nga po, how to make a new PRC Lears account. So, ito po yung aking um, video. So, to all YouTubers and EduTubers, so alam ko po, so la, alam ko po na yung gusto po natin ay makatulong. So, yung video na ito po ay, hindi na po siya nakakatulong. Yung making new PRC Lears account. So, hindi na po ito makakatulong. So, please po, kasi misinformation na po yun. Kapag ganito po yung kanilang ginawa, na gumawa pa sila ng bagong PRC Lears account. So, I challenge you na i-private po ang inyong video regarding regarding this po. Regarding making new PRC Lears, Lears account. Kasi misinformation na po yun. So, alam ko naman po na gusto po natin makatulong. Pero, ito po ay hindi na po nakakatulong. So, I challenge you po na please po i-private nyo na po ito. So, sayang po yung views. Sayang po yung watch hours na pwede sana natin madagdag sa ating channel at yung revenue. Pero, please po i-prioritize pa rin po natin yung nakakabuti at makakatulong sa iba. So, yan lang po ay challenge you po to set this video as private po. So, yan lang po ay nagawa ko na po yung aking part, naka-private na po yung aking video kasi alam ko naman na Tayo mga edutubers or YouTubers, yung gusto natin ay makatulong. So, yan po yung challenge ko sa inyo. Sana po ay ma-accept nyo na i-private po ang inyong video regarding on how to make new PRC Lyris account. Para hindi na po tayo makapag ano na kasi hindi na po siya nakakatulong at misinformation na po siya. So, yan lang po. Sana po ma-accept nyo po yung aking challenge. So, thank you for watching. So, sana po ay natulungan po kayo ng aking video tutorial na ito. Please share this video kung natulungan po kayo ng video tutorial na ito. Then, please give it a thumbs up and please don't forget to subscribe. That's all for today. Thank you very much po.